大家好，欢迎来到快乐手工。很快就到端午节了，平台上呢，大家都在制作各种各样的香包哈。那我呢，也来凑个热闹。我今天做的香包呢，很具有我自己的爱好哈。我爱做包，所以做出来的香包呢，也是小包的样子。这个香包呢，做好以后可以把它挂在包上。我里边用的是中草药的香料，那挂在包上呢，又可以驱蚊，那也很有意思。接下来呢，我就把它的简单制作方法分享给您。今天咱们这一箱包呢是这样子的一个小包的造型哈。我们使用到的材料呢也非常的简单。大家看到这些材料呢都是我做手工剩下来的边角料。这是一片铺棉哈，铺棉呢长度9厘米，高度呢8厘米和一些布片，还有一点丝带。首先呢，我们把这个铺棉对折，那对折的这条边是9厘米的这条边，折好以后呢，我们离这个边。一厘米的位置，剪上去。那这边也是一样的哈，我们两边呢都剪掉这样子的一个三角形，然后我们把这块铺棉呢烫在面料上。现在我把面子呢准备好了，接下来呢我们剪裁里子。咱们这个箱包里边是因为要搁香料的哈，里子就和平时做包子里子不一样，它会比较浅。我们呢把里子的面料这样子对折，倚着面子，我们来剪裁哈。现在呢，我发现咱们这个箱包呢只有一个颜色，那这样子做起来就太素了，不好看哈、啊。我呢做上一块小花的拼色，缝的时候呢，我顺便把小包的提手这根丝带呢也带上。现在拼色呢缝好了，那咱们两根小提手呢也固定上了哈。接下来就和做包是一样的了，我们把这样子对折，然后呢缝上两个侧边，底部呢是需要打角的。底部咱们这个角呢打的稍微宽一点，就像这个一样哈，因为这样子就能够多搁一点香料了。记得同样的方法，咱把里子也要做上的。现在呢，我把这个箱包的里子和面子在包口这儿呢，用长针法缝了一半哈。那剩下的这一半呢，需要往里装香粉的。那今天呢，我用到的香粉呢，是网上购买的一个驱蚊香粉，是中草药的。它就各种各样的中药磨碎的是粉哈、啊，去年我买了一款，那个也是中草药的，味儿太串，我们家人都不喜欢。今年我挑了这款，味道柔和很多。以前我家呢是住在那个职工大院里的哈，端午节的时候啊，呃，我们几个大人会在一起包粽子，然后我们小孩我那时候还很小，就负责做香包。你别看我们老公是杭州的，我们都是一起都是杭州人，呃。过端午节的风俗是不一样的，像我们家，端午节呢是要求吃五黄，黄瓜、黄鱼、黄鳝、雄黄酒，还有咸鸭蛋黄啊。然后我老公他们家就不是这样子，他们那边的风俗呢是在端午节这一天呢，女儿是要回娘家的，我婆婆呢在端午节这一天会带着全家回外婆家。那外婆家里边呢，人也非常的多哈，表哥表妹在一起，我老公记忆当中呢，端午节又有好吃的，又有好玩的，也是非常快乐的，真是千里不同风，百里不同俗。我们国家呢，幅员辽阔，您那儿过端午节是什么样的呢？您可以在留言区给我留言告诉我哈，也让我长长见识。现在香粉放进去了，那我呢用长针法把剩下的这一半呢给缝上，那很快我们的香包呢就制作完成了。很快哈，香包呢就做好了。今年我做了两个，都是送给我女儿的。我女儿呢会拿一个送给她的好朋友。我们家呢很注重过传统节日，因为我和我老公啊对于传统节日的印象是非常美好的。小时候只有传统的节日才能有好吃的好玩的。而且传统节日吧也非常有意义，我觉得对于我我来说哈，这不还没到端午节呢，我们家早早的把粽子都给包上了，拿出来给大家看一看哈。这粽子个儿大吧，肉的可实诚了，里边全是肉。我女儿就非常爱吃肉粽子，我也很喜欢吃肉粽子。这个粽子呢是我老公包的，我婆婆包粽子包的非常好，我不行，我包不好粽子，我包好粽子以后一煮就散开了，还是手上劲儿不够大。那这期视频内容呢，就是这么多了。感谢您花宝贵的时间来看我的视频，记得帮我长按点赞，给我的视频一个强烈的推荐。那咱们下期再见啦！